戏了。你说这好端端的，怎么就逆水而亡了呢？是啊，年纪轻轻的就香消玉殒了。李小姐可是江湖角色录中美人榜第九名呢。最近也不知怎么了，美人榜上的诸多美人啊，竟相继出事。哎呀，是啊。已经是美人榜上死去的第三个江湖上的人都说我来去如风，帅气洒脱。然而事实上，我很怕死。现在的江湖阴冷，各门各派的江湖地位也不在于我高低判断。而是看各派能为江湖贡献多少人品价值。这两年八卦画本《江湖角色录》，搅得武林风起云涌。近来更有圣者，当庭启奏献媚玉的消息，欲将美人榜上的角色死于陛下。一个美人榜已经让这些江湖人士晕头转向。听说最新一期的《江湖角色录》。又写了个俊言榜，大人，您可是榜上有名啊！闲话少说，美人榜上多名女子相继死去，也不知跟这江湖角色录的编撰者百诺书生是否有关。可惜目前看来并无链接线索。仿佛各自独立的情杀事件。美人榜上已经死了那么多人了，下一个是不是就轮到我了？嗯虽然信女平时偶尔相亲，但本质上是个异贼。现今江湖，像我这样有颜值、有实力的已经不多了。千万不要！千万不要！千万不要你今年可有血光之灾？轻则伤身，重则殒命。你要当心啊！果果然是要轮到我了吧？醉花阴，美人榜第七名，如烟，就在这里。好、哦，大爷
你这倒是越发热闹了，来了位女扮男装的小少。哦，好一个俊秀的小郎君，通身气派更是难得。姐姐们要上吗？再不上就要被别的妹妹们劫福先登了。<笑>哎哎，公子，公子，公子真的好生俊秀。<笑>姑娘不要这样。对不住了，大官人，无妨。滚开！滚开！如烟，我要找美人榜上的如烟。<笑>一会儿如烟姐姐要上台献舞，她是不能接待大官人。不行，我就要如烟。哎，顾兄，原来你在这儿啊！来来来，咱们继续喝。如烟，不醉不归。不醉不归，赵三爷，解渴的姑娘样样都好，下回再来。柳妈妈，呀，小娘子怕不是走错了道，怎的会来我这醉花阴呢？咱们这地方，姑娘掐家的可来不得呀。我是来找如烟姑娘的。如烟，还请妈妈行个方便。姑娘，你说你来我们这儿找姑娘？怎么也不一个容什么的，这女扮男装也忒敷衍了些，任谁凑近一看都能看出来。如烟马上上台了啊！妈妈，啊，不好了，如烟不见了！怎会不见？她的房间你找了吗？如烟本该随着花瓣一同登台的呀，如烟的。如烟，快上来，今天上一个。哎呦，如烟，哎呦，我的如烟呢？如烟，快点！该不会？留下门班，所有人待在原地。这个晦气，怎么偏偏又碰上了顾影？我看不到，我看不到，我看不到。站住！红衣神偷，温女侠，本官找你找的，很是心里。糟了，这下，竟敢给本官下药！有了这些证据，还怕扳不倒你们吗？怎么有人？这小有问题，这是死于清香。
是没事的样子，好人。完了，彻底完了！我这做贼的，竟然睡了刘善母的老大，我死定了！吴峰，大人，找间客房，把他单独关起来。啊，是，大人。其余人等待在大厅，不许走动。大人，我冤枉！大走，大人，我冤枉！走，大人，大人，我冤枉！大人，叫武松来验尸。是。我真的和如烟的死没有任何关系，再也没有人比我更为如烟发生意外而感到难过的了。你应该知道，本官找你，并非为了此事。那是为了陈大人丢失的千两黄金，还是为了李大人失窃的血红宝石，亦或者是为了……裴大人家被盗的天丝宝甲，够了。自那一之后，本官一直在找你，好几次差点找到你，都被你用计甩开了。你为何一直躲着本官？他大人真是说笑了，我是贼。你是官，你一直追查我，我还不跑？难道我等着被抓吗？我又不傻。嗯嗯、你是不是？不仅不傻，还很会耍小聪明。嗯。你干嘛？不许乱用私刑！大人，已盘问完毕。最坏音中众人都说，今夜行为诡异之人，只有只有温姑娘一个人。怎么可能
。你女扮男装混入醉花阴是想做什么？我是来找如烟姑娘叙旧的。叙旧？嗯。你和死者是故交？哦，不是不是，来醉花阴，不都是找姑娘叙旧的吗？哼<笑>，还长本事啊！上次找本官，这次找姑娘。我就是想找如烟姑娘问点事儿。不是，就是，神伯说，我今年会有血光之灾，我就想，我能有什么血光之灾啊？想着想着，就想到，与我同在江湖绝色路美人榜上的美人，今年遭遇不测的已有三个人，不，已经是四个人了。下一个，该不会就轮到我了吧？仵作验尸验的如何了？涛，仵作说，死者确实是窒息而亡，死前似乎有中毒迹象，但如今体内查不出残留毒素，所以还不确定中了什么毒。还有，死者右腿处有一朵花样刺青，其上有鲜血溢出，依照时间判断，应是凶手所为。最后，就是死者上吊用的白绫有些奇怪。白绫上染花，原本是没有的，是后来才染上去的。还有其他发现吗？死者在醉花阴和其他人关系如何？是否有仇家？死者如烟是醉花阴的花魁，上了江湖绝色路美人榜。这醉花阴里的姑娘，一多半都嫉妒于他。江湖绝色路。六月，美人榜第十名，一女杜若，因被爱人抛弃服毒自杀。七月，美人榜第六名，莫商宫杀手莫千机，被前夫寻仇，最终寡不敌众被杀。上月，美人榜第九名，精灵之父长女林佑明，定亲之后意外落水溺亡。今晚，醉花阴如烟。五凤，去查查这醉花阴中是否有谁与如烟有感情瓜葛。是，大人。此女一直贴身伺候如烟，据她所讲，秦师柳行聪一直纠缠着如烟，最后因爱生恨，挑拨醉花阴中众女孤立如烟，对其多番欺辱，且今晚是最后一个见过如烟的人。本官竟不知，你在这醉花阴，竟还有这样的风月故事。大大大人，大人，这就没事，这就没事吗？所以这如烟当真是？不不。不如烟之死绝非卑职造成，卑职只是寄慕于他呀！无双，你这个禽兽，就是你三番五次的骚扰如烟，如烟不从，你就令这醉花阴上上下下的人欺负他。公子请自重。啊啊啊啊舒阳，要不是我一直保护着他，他早就被你……舒阳，舒阳根本就没有拒绝我，是你一直在阻拦我们好事。舒阳跟我在一起，和跟其他男人在一起有什么不一样？这个醉火阴种，我还能给舒阳诸多方便？住口！报，温童说他有破案线索，闹着要见您。温姑娘可知，这绢帕上的染花？和死者上吊时所用白绫上呈现的染花极为相似。嗯，再加上之前众人的口供，秦行对温姑娘很不利、啊。莫非
，这如烟的死，真与文姑娘有关？当然不是，这捐帕并非我有，乃是我一时寄养，顺手而来。顺手。总之。我发现这个绢帕上的染花有些古怪，所以想为大人提供线索，以求以求大人护有一二。你，你一个做贼的，需要六扇门的护佑。大人有道是：放下屠刀，立地成佛。我，我打算金盆洗手了，<笑>所以。还请大人给个改过自新的机会，是吗？嗯。那这绢帕是从何处顺手牵羊来的？啊，是从一个异域风情的美艳女子处得来。听其他人叫她，我、哦、萨莎。萨莎，如烟的贴身侍女。有点脏。我说顾大人。为何要拉着我一起找线索啊？你习惯于夜间翻找藏匿之物，树叶也专攻，带着你，想来定有收获。哼哼，谁说的？难道随便哪里都有机关暗格吗？我去，还真有。够了，女孩子家家，随便拉着裙摆给男人看，想什么谎？大人，我昨按照大人所示，又重新查验了死者尸体，鼻腔内确实有少许红色粉末，与此和胭脂一致。查一下这胭脂的来历，里面的毒是何种的？然后给温姑娘找一身换洗的衣裳。是。大人，你干嘛？别动！别自己一不小心。我哪有那么蠢？干嘛动手动脚？你我早有肌肤之亲。早晚便是一家人，再加上你之前说要改邪归正，那便不许如此害羞。待此间事了，本官会对你负责的。谁要跟大人你早晚一家人啊？我以后还怎么在江湖上混啊？难不成你之前说的金盆洗手是骗本官的？不是。我猜
，你一定是嫉妒如烟的美貌，所以就在他的胭脂里下了毒，杀害如烟。你满口胡言！温姑娘是如何猜到死者是吸入胭脂中毒的？凶手的手上沾了胭脂，擦到绢帕上，说明这个毒接触无毒，那大概率是吸入或者误食才会中毒。如烟死时，脸上有大量的胭脂，我猜，凶手一定是给如烟化妆时，故意让如烟吸入大量胭脂粉末。唐门特供定制款胭脂，里面加入了曼珠沙华提炼的毒药，人吸入后会干扰其行为，身体也会变得慢慢僵硬。萨莎姑娘，本官说的<笑>是也不是。既然大人您都查到了，那小女子也无话可说。翠花音的妈妈说：“你本是异族女子，跟随刘明进了都城。”你饥寒交迫晕倒在路边，然后被如烟带回了翠花音。给了你一个栖身之所，那你又为何要恩将仇报，害死如烟？恩将仇报，我就是在报恩啊是我见过最美的人。他、嗯、还亲自教我跳舞。可是。即使他已经登上了美人榜，成为了整个醉花音大家最向往的人，却依然掌握不了自己的命运。谢谢大人的这么多我真的……嗯，来来来，给大爷喝一个。官人，我真的不会。官人，去！老子跟你喝酒是给你面子。那美人榜，的确让如烟不必接待一般宾客。他也并没有带给他自由和尊严。喝喝呀！那些臭男人口口声声说爱他，却一直在糟蹋他。我懂他的，他不愿永远陷在泥淖中慢慢枯萎腐烂，可他却没勇气离开这个肮脏的世界，所以。我要帮他，你帮他的方式就是杀了他。他的皮囊束缚了他，只有褪去这层浮华的皮囊，通过幽冥河畔的彼岸花海，他才能获得真正的自由。所以你在他腿上刺了曼珠沙华，是想用这种仪式来净化他的灵魂？你确定这是如烟想要的吗？他真的愿意为此舍掉自己的性命吗？本官曾经来醉花音办案，见过如烟跳舞
他的眼神中，分明便是对舞蹈的热爱。你根本不懂。不，我真的你胡说。他是愿意的。这个世界，只有我最懂他。你们这些肮脏的臭男人只会糟蹋他，那些女人也只会嫉妒他、欺辱他。只有我。只有我能给他他真正想要的。尽管再痛苦，他也从未选择轻生。是因为世间给了他伤痛，可他依然愿意去热爱这个世界。并非你说的没有勇气，他救了你，你却杀了他。冥顽不灵，如烟若是自愿，还需你给他下毒吗？不是的，他是自愿的，他是自愿的，他是，他是自愿的。大人，在萨沙的房间找到了制香的用具和一些香料药材，药性与如烟鼻腔的粉末，还有白灵上的染花，全都一致。五峰。将人带下去吧。是。他是自愿的。走。他是自愿的。他是自愿的。走。他是自愿的。他是自愿的。顾大人，这个特别好吃。你尝尝，大人，你还想吃点什么？此案终于结束，来，我敬你一杯。办案期间，不饮酒。呃，哈哈哈哈那顾大人随意，我干了。既然此间事了了。是不是该谈谈我们俩的事了？顾大人，顾大人，我如今小命都要不保了。哪还有心思想花前月下的事儿啊？美人帮已经连续殒命四位了，下一个该不会是我轮到我了吧？头出事了，美人帮第二名丞相府的千金白梨失踪了。丞相府千金白梨的院子，昨晚亥时初就关了院门，亥正二科一名家仆私力逃生，打开院门冲进主院，惊动了府内众人。众人才发现，丞相千金院中仆役丫鬟全部被害，白丽小姐不知所踪。顾大人，我有一个线索，不知大人可愿与我一同前去探查一番？吴峰，把温女士请到六婶，一定把她看好。是。顾大人，顾大人别呀！顾大人，顾大人。请。小姐，你先走。
。当然。老大，这里有暗道。莫前的武器，莫上宫的暗器。莫上宫，莫前。莫上宫发生内乱了。为何莫谦会杀了莫尚宫的杀手？不是穿着莫尚宫的皮，就是莫尚宫的鬼。同志吴峰，明天早上出发莫尚宫。是，带上温童。咱们这一大早的是要去哪儿啊？你不是说有线索要同我一起查探一番吗？此去莫上宫正好顺路，不妨就去探查一番。咱们这是要去万剑山庄后会有期，九哥哥。哥哥，九哥哥，原来是彤彤妹妹来了。切，有什么可聊得了这么久？九哥哥，你们万剑山庄的点心还是这么好吃。彤彤要是喜欢的话，就多留几日。姐姐也很久没见到你了，知道你来了，肯定会很开心的。嗯。原来温女侠在外行事如此乖张，是有万剑山庄在背后撑腰啊。我行事何时乖张了？劫富济贫也算吗？劫富济贫不算。只要不负责，算。撑腰算不上，彤彤又是在万剑山庄中住过两年，所以有些情。不知顾大人这次来，所为何事？江湖绝色路如今风靡武林，在下了解到，其幕后东家正是万剑山庄。我等此去莫上宫办差，途经贵庄。于是便顺路来了解一些事情。江湖绝色路，如今的确是我姐夫在打理。我们想找百墨书生，九哥哥，你知道他在哪儿吗？百墨书生的确会定期给江湖绝色路投稿，但是我也没见过他本人。你们要想知道更多的话，可能就得问我姐夫了。不知姐夫外出多日未归，今夜便会回来。顾大人，且在这儿稍等半日，等姐夫回来了。可以去想他，那就打扰了。走了。
这就走，这就走。大人，来，我来带路，这边请。千金不散，锦玉言。我之前倒是对司徒九的姐夫李岩这个人略有耳闻。身为江南首富，为了娶万剑山庄的大小姐，带着全部家财入赘司徒家。对啊，据说当年李岩姐夫和莫白姐姐在江南偶遇，一见倾心，再见深情。彤彤，莫白姐姐。远远就听见你的声音，还和小时候一样调皮。莫白姐姐，你的眼睛怎么了？两年前不小心受伤了，无法，我也习惯了。你有什么想吃的，和姐姐说，我这就去厨房安排。我爱吃什么，姐姐不是最清楚吗？怎么几年不见，全都忘了？你呀。忘了什么也不能忘了彤彤呀，那你先陪顾大人随意逛逛，很快就可以吃饭了。好的，嗯。那么好的莫白姐姐，眼睛怎么就坏了？这美人宝，真是有点不吉利。顾大人为朝廷和江湖的事情奔波劳累，这杯我敬你。办案期间，不饮酒。顾大人办案期间不喝酒的，这杯我替他喝了。原来如此，是在下唐突了。以后我也护着你。嗯，你我之间本该如此。啊？听闻顾大人莅临。李某不甚荣幸啊！客气，顾大人客气了。夫人，这几日可好？都好。姐夫，你们好肉麻呀！彤彤，你不懂，我与你姐姐那是一日不见，如隔三秋。在小妹面前，不要那么没羞没臊的。彤彤年纪也不小了，也该找夫婿了，而且我家九弟还在等着你呢。嗯。啊，姐夫，你可别乱点鸳鸯谱了。害羞了。<笑>原来是青梅竹马，难怪一夜之后始乱终弃。没没没没，啊，姐夫，我们这次来是想找百墨书生的下落，你知道他在哪儿吗？百墨书生？嗯，他虽然一直定期给我们江湖绝色录投稿，可是每次都是托人送来投稿的内容，而且来的人都不一样，所以一直没有见过他本人。那就没有人能知道他在哪儿吗？这。似乎听闻他好像和方家有些合作。哎呀，哎，白白在万剑山庄耽搁了半日，还以为能从百墨书生这个突破口找到一些线索，倒也不是一无所获。有什么收获？哎，你听说了吗？隔壁村昨天又失踪一个姑娘，这两年也不知道怎么什么腻，有女儿的人家。能走的全都搬走了。有人说是附近出现了吃人的妖怪，专吃年轻貌美的姑娘。啊！妖怪！事情越来越有趣了。啊！顾大人，艾琳失踪会不会跟这个传闻也有关？
呦，王夫人，哎，好久不见呐、哎！是啊，哎呦，你这镯子真好看嘛、啊！那可不嘛，咱们不是要去莫上宫吗？虽然在丞相府发现了莫上宫的令牌，但这并不代表是莫上宫绑走了白狸。或许，真正绑走白狸的人，希望我们去调查莫上宫。栽赃嫁祸，那莫谦又是怎么回事、啊？如果真是莫谦带走了白梨，那白梨应当不会有事。不过这方家附近一直有女子失踪，再加上和百慕书生合作来往密切，暂且还是先探探这方家一族吧。这方家是有着百年根基的江湖铸造世家。近些年，在新任家主方池的带领下，开始做整形美容项目。今日正好是方家老太太六十岁大寿，顾大人与我可以扮作江湖人士，混进去。不必。哎，顾大人，你这么直接进去，怎么留下了茶？老夫人，公主老夫人年年有今日，岁岁有今朝啊！啊，客气了，来，您快请坐。哎，好。六扇门，顾进城，顾大人到。在下顾进城，公主老夫人受诊。这个该死的顾进城，也不让我易了容再来。这要是被人认出来，我以后还怎么在江湖上混？顾大人。客气啦，老身寿宴，大人能赏脸，便是极为荣光。怎还好受大人的贺礼呀、啊？全当晚辈的一片心意。家主呢？家里来了贵客，他怎的还不出来接待呀、啊？这位便是顾大人吧？久仰久仰，今日一见，果然名不虚传。顾大人，真是天人之姿，难怪可以在俊言榜排名第四。这个女宾客都到齐了吧？啊，到齐了。那就开席吧，请入席。感谢各位江湖上的朋友多年来对我方家的支持，老身敬诸位一杯。敬老夫人，敬老夫人。敬老夫人敬老夫人<笑>晚上，方家主，小女马上就要及笄了，可惜姿容平平，希望方家主能够略施妙手，重塑小女的容颜吧。啊，孟堂主客气了，不过这重塑容颜是有风险的，若是孟堂主和孟小姐肯承担这风险，随时来我方家找我便是。方家主妙手回春，自是我孟某人信得过的方家手艺。多谢方家主，请这人一直盯着我看做什么？一直慰问，这位姑娘是贴身护卫。啊，进城的贴身护卫都如此美貌，甚好，甚好。这才认识多久啊？就直接叫进城了？有什么好？顾大人可比我招人多了。本官再招人，也会对你从一而终、负责到底的。哼，别别别，不用负责，不用负责，这多不合适啊！哼，过去的，去
就让他过去吧。温女侠真是豁达，可惜本官是个锱铢必较的女，过不去。进城，近日与你一见，持甚觉有缘。招待不周，还请多多担待。不如留在府中暂住几日，持定当好好招待二位。有劳了。放心，持定当为二位安排妥当。来人，带二位贵客。回房休息。这一边。大人，你觉不觉得这里有很多看不见的小伙伴啊？两位，客房到了，早些休息。嗯，顾先生，你想干嘛？温女侠，难道你以为你是来吃席的宾客吗？啊，顾大人，这都什么时辰了，该睡觉了不是？哼，我是没想到，你一个做贼的，作息居然如此规律。呃，哈哈哈这不是。早日调整好作息，争取早日脱离低级队伍，朝着更高的人生目标迈进嘛！<笑>难道是本官每天担心自己成为下一个意外吗？叔，我的死法就是被你奴役死的。以后再遇到杀手，你就能跑多远跑多远。我没有别的意思，只有你活着，才能证明莫少光的清白。公主，有莫谦的消息。他还活着，你也还活着。咱这莫上宫的人啊，可真是有趣。不过是杀一个霸刀门的刘大刀，莫谦自然不会失手。只不过在回来的路上遇到了些事，才在外盘桓数日未归
，是吗？我还以为他仗着自己上了俊言榜的第一名，就不把这莫尚宫放在眼里了。哼哼哼。那么你呢？又是仗着什么呀？奴惶恐。请公主恕奴对妹妹管教不严之罪，才会导致下沙犯下此等罪过。<笑>好了，你和你妹妹的事情先放在一边，咱们呀，还是说一说莫谦吧。我知道，你们平日里说的那些都是玩笑话。不过，这莫上宫。可不是什么杂鱼买卖，容不得这些天天看《江湖绝色录》的闲人。奴错了，奴错了，奴再也不敢了。说吧，莫谦遇到什么事了？近日，江湖上传的沸沸扬扬的丞相千金失踪案，不知公主是否知晓？继续说。现在江湖上都在传。是咱们莫商宫绑走了丞相千金百里，莫谦就是在百里失踪当晚，碰巧将他给救了。本想着将百里一起带回来，可没想到一路上一直遭遇劫杀。那就派人去接应了。是，只不过奴担心，如果我们真将百里接回来，那岂不是让人坐实了，是我们绑架了百里？那就派人送去六扇门，退下吧，我罚了。是顾大人，一大早就大喊大嚷，成何体统？啊，不好意思，我走错房间了。你没走错。嗯，这就是你的房间。啊、本官是在等你。顾大人，你就让我休息休息吧。哼<笑>，没想到温女侠是如此守规矩的。呃，那个，我已经把方家庄的地形摸的差不多了，东北角有个院子，特别奇怪。哪里奇怪？我隐约在那儿听到了女子的哭声。但又没有看到人，可能是有什么机关密室之类的。白天需要再去一下。那事不宜迟。顾大人，就算你有官职在身，也不好在人家的院子里面随便搜查吧。出了回廊往北走，进城。原来你在这儿。陈启想看看贵庄的风光、啊。这位姑娘怎么将脸遮起来了？她昨日吃东西过敏了，脸上起了红疹。是这样啊。进城，你初次来到我这儿，还没好好转一转。我这方家庄虽然简陋，不过有些景色倒是颇为独特，别具一番风味。还请进城赏脸。好啊，荣幸之至
再来找我了。大少爷，当年的事真的和我没关系，你要怨也只能怨二少爷。他不顾手足之情，你就行行好，你别再来缠着我了。行行好。大少爷，一直以来江湖上都说方家仔细单薄，现任家主方池可是三代单传。怎么还多了个大少爷？别再来找我了。这个院子似乎是近几年才修整过的，明明房屋摆设都很精美，为什么却无人居住呢？这柱子的外漆着实鲜艳。就像崭新的一样，可这下面的痕迹，似乎是被火烧后呈现出的焦黑。谁在呢？这位姐姐。我是同六扇门的顾大人一起来的，方才在这园子里迷了路，正好走到了这院子里。啊，我看这儿的花开得好艳丽啊，似乎比别处都大些，便忍不住观赏一番。哎，住手！你别碰那个花。啊，姑娘跟我走吧，从那边走就可以回到姑娘的院子了。哦，谢谢姐姐。你是说那个院子有被火烧过的痕迹？没错，很明显是烧过之后重新翻修的。哦，而且方家还有一个已故的大少爷。已、嗯、故的大少爷。咱们就会会这个方家大少爷。你搞什么呢？顾大人，你确定这就是大公子生前的住所？说不定昨天晚上听到的女子呼声，就是那个小丫鬟给他烧纸钱的声音呢。说不定，说不定他就埋在那儿呢。顾大人，我好害怕呀！是，你听。顾大人，你等等我呀！家主，顾大人不在房中。可惜，这么好的月色，顾大人看不到
顾大人，怎么什么也没有？在地下。你是刀纹女侠，你并非神机如影。这个放置，竟然还在自家密室入口设这种机关，难不成这里面有什么宝贝？本本女侠自认为还是见多识广的，但这么惊悚的场面还是第一次见。顾大人可曾见过？不曾。别看了，走吧。他好像没有恶意。我不想死，我不想死，我不想死。他好像病得很严重。姑娘，咱们先起来。嗯，奇怪。走吧，我们往里走。这些，该不会就是传言中失踪的女子吧？我们怎么将他们救出去？顾大人，不经主人同意，你私自到我方家禁地铸造，意欲何为？方池，嗯，你囚禁残害多名女子，罪大恶极，还不认罪伏诛吗？顾大人的这位护卫姑娘，当真是生了一副好皮囊。第一次见时，我便心动不已。方家主，难道你对眼前的这一切没有什么解释吗？这、嗯、啊。
这些姑娘来我方家，自然都是希望变美的。不过这变美，都是要付出一些代价的，就像方家主你一样的代价。你怎么知道的？没事。不过，既然你已经知道了我的秘密，那就只能请顾大人永远的留下来陪着我。啊！你疯了吗？谋害朝廷命官，可是要杀头的。可是，谁会知道你们两个死在这儿呢？啊！家主，杀了许多六扇门的捕快，已经将我包围了磨磨蹭蹭做什么呢？你受伤了？嗯，没有没有。既然没有，那就走快点。你是什么时候通知吴峰他们来的？从一开始进入方家庄那晚，我就让吴峰带人盯着他了。不然你以为我让你一个人去探访，自己什么都不做吗？这大晚上的，怎么这么热？方池，先说说方家大公子。是怎么死的吧？既然已经落到大人手里，方某无话可说。现在不说，是想到了我们六扇门尝遍大大小小的刑具再说，是吗？大人，我说，我愿意说。说。我们老家主本有两个儿子，并不是像现在外界所传闻那样，方池少爷为三代单传。大少爷自幼体弱多病，不是长命之相。后来有了方池少爷，也就是二少爷，便一心培养二少爷继承家业。大少爷虽然身子弱，但喜欢钻研铸造之术，因此老家主就命人在铸造谷上方给大少爷建了个院子。大少爷喜静，却很喜欢活泼健康的二少爷。哥，也对二少爷继承家业没有任何意见。我的新纸鸢好不好看？哎，你陪我去放纸鸢吧。哎呀，你别看了，来，嗯，走喽。原本大少爷和二少爷也是兄友弟恭，但有一天，有一个神秘人到访，改变了一切。后来，二少爷和大少爷产生了争吵，两个人吵了很久。他根本就是手无寸光。如果不是他为了阻止我和百慕书生的合作，烧了铸造谷，我怎会沦落到今日这个样子？啊！你见过百慕书生？百慕书生说的对，你们都觉得我没我大哥长得好看，是不是？啊！你们都觉得他才应该当上家主。对不对？啊！可是我现在，我变美了，我当上军爷榜了
。吴峰，先将他带下去。是。走。走。白墨书生想和方家联手，利用方家的铸造技术。为世人铸造出更美的容貌，大少爷觉得此事荒唐至极，是歪门邪道，会毁了方家。但是，二少爷因为相貌平平，一直被人非议，说他比不上大少爷，所以对百墨书生的提议十分感兴趣。大少爷见劝不动二少爷，便一把火烧了铸造馆。疯了吧你！竟然真的上了铸造谷！我说了，只要我还在一天，就绝不能让你和百慕书生去做这种丧心病狂的事情。绝不允许你们将我杀上的人当做武器去实验。说到底，你不就是仗着你自己长得比我好看点，好让大家都对你高看一眼吗？你不就是怕我超过你吗？你有什么呀你？你不过就是一个身体虚弱的废物罢了，你凭什么跟我争？阿池，你怎么还不懂？以美为尊，这本就是海上虚无的宝，怎会成为世间真理？所谓美貌，皆是虚妄，<笑>皆是虚妄。你闭嘴吧你！你告诉你，对你就这么毁了我的铸造工，我的阿池。<咳>危险！大少爷，你这样进去太危险了！阿池，快来人啊！落水了！快来人啊！家主烧伤了半张脸。但本就身体不好的大少爷，为了救家主，被央辉呛了肺，卧床不起。现在看来，方池的确成功了，不仅修复了自己的脸，也让方家的生意越做越好。但也正如家主自己说的，变美是有代价的。你们刚才在铸造谷里见到的那些红颜枯骨，就都是失败的试验品。家主。自己的脸和精美的五官，也都是从他们身上取下来，凭借修复的。什么？少爷！家主醒来后发现自己毁了容，精神崩溃，陷入了癫狂之中。这不是我，这不是我，少爷，少爷，放心啊，他毁了我，少爷，是他毁了我，是他毁了我，少爷，大少爷现在已经快不行了，什么叫快不行了？放心，放心。少爷，少爷！此后，家主还做出了更癫狂的事以前总说你是为了我好，今天要好好的补偿补偿弟弟，可好
快就好了，快快快快快快！以后再也不会有人说方家大少爷容颜俊美，二少爷却相貌平平，也不会再有人惋惜。说大少爷身体虚弱，若是将将将二少爷健康的身体。还给大少爷就好了，哥哥，你看见了吗？啊，以后弟弟长得跟你一样好看。<笑>别人的皮肤换自己的皮肤是可行之法，但也不是一劳永逸的法子，需要定期更换新鲜的人皮。所以那些姑娘都是给方知自己储备的。是的。那么，那些彼岸花又是怎么回事？家主说，有。用人肉滋养的彼岸花，可以有驻颜的功效。疯子，真是个疯子！关于百木书生，你还知道些什么？百木书生就来过那么一次，我也是之后才知道，那个人就是江湖上鼎鼎有名的百木书生。后来他是如何与家主联系的，我就不知了。夫人，侄儿，侄儿啊！夫人，我的侄儿啊！他还是个小孩子，他还是个孩子，你放过他吧，放过他，求你了。老夫人，夫人，侄儿，夫人，侄儿，夫人，夫人，真没想到，百年铸造世家，亲父只在瞬间。从方池一意孤行和百木书生合作开始，方家的覆灭就已然注定。虽说如今的江湖越发走向偏激，竟然以美为尊，但我从未想过，竟然会有人为了美貌做到这种地步，不惜残害无辜。这个百木书生，绝不仅仅是一个江湖写手这么简单。顾大人。你说之前美人榜上那些案子，会不会也有百木书生的推波助澜？下一个，下一个，该不会真的就轮到我了吧？下一个，该不会真的就轮到我了吧？既然你这么害怕，为何还要跟着我查案？这不是更危险吗？哎，不危险，不危险，不危险。如今的江湖乱象纷呈，还是跟着顾大人最有安全感。而且，就算我哪天真的发生了意外，也有顾大人知晓我是如何死的，也不至于最终落得个死因不明的下场啊！温女侠，你一向都是如此油嘴滑舌吗？既爱四处撩人，又不愿从一而终。油嘴滑舌，哼！本神偷若不是为了保命，犯得着这么上赶着吗？顾大人，等等我呀！那。那个，不好意思啊，都
，都怪我太笨了。没事，你的伤口又出血了，我帮你止血。千里明月夜，君家郎起千秋雪。客观起楼台，长袖水斜，烟波又起，泪染江心月。东风来拂月。哎，你听说了吗？最近京城里出大事了，这么大的事儿谁不知道啊？那可是当朝丞相唯一的闺女啊，突然给绑架，听说呀，死了不少人呢。不过呀，你绝对猜不到这事儿是谁干的，谁干的？这六扇门不是一直在追查此事，还没有结果呀？那是六扇门还没抓到人，没有往外说。我姨舅家侄女婿的表弟呀、啊，在江湖角色录担任勘印，这马上要出的新一期《江湖角色录》啊，百墨书生投稿了，把这件事儿啊给写出来了。谁绑架的？胆子这么大？这绑架丞相千金的人呐、啊，正是那莫尚公的诱惑法，莫谦。啊！仙子之福，竟然是唐莫谦呀！哎，这莫尚公自古以来都是只问江湖事，不问朝廷安，怎么右护法突然绑架了丞相府的千金呀、啊？这没道理啊！那谁知道啊？没准啊，是看上了丞相千金的美色。毕竟这千金啊，可是美人榜上的第二名啊！<笑>江湖上谁人不知道啊？这莫谦可是一个冰冷无情、不近女色之人。依我看，这莫谦从小到大，恐怕连句话都没跟姑娘讲过。说的是呀，这具体的事儿谁知道呢？等新的一期《江湖角色录》发表，大家伙儿不就都知晓了？哎，对对对,对，我就等着看呢啊！哎哎哎，喝酒啊！喝酒喝酒喝酒，不归不归啊！哎。你就快跑，我会找到你的。一个杀手，我不是来抓你。这些来抓你的人，我不知道他们为什么穿着莫尚公的衣服。现在我得带你走，不能让莫尚公做这。若是杀手来的太多，你就先跑，留在我身边反而会拖累我。记得往有人的地方，不要跑进闹市，守在边角有人居住的村落就好。你这样的姑娘，一定会有人愿意收留你。
姑娘，姑娘，客官辛苦了。来碗酒解解乏，我等办案，不便饮酒，来几碗茶水便可、啊。好嘞。哎，我来，我来。顾大人，咱们接下来是如何打算的？是先追查白黎小姐的下落呢，还是接着审问方池呢？方池，且先关着。先去莫上宫，估摸着莫上宫恰巧也在寻我。莫上宫平日里不都绕着你们六扇门走吗？现在还敢来寻你，胆子可真大呀！莫谦肯定不会自己动手杀人，所以肯定是有人故意栽赃陷害给莫上宫。莫谦带着娇滴滴的大小姐，又不信任大人以外的其他朝廷众人，所以肯定想把人尽快交到大人手中，才能证明莫上宫的清白。有道理啊。只不过，大人已在方家庄徘徊数日，莫上宫的人还没有出现，那就说明……说明什么？说明莫上宫要么是挟持了白离，想要和朝廷谈判，要么就是莫谦或者莫上宫出事。哦，所以你当时知道莫谦带走了白离，还选择去方家庄凑热闹，是在等莫上宫的人来接头？也不全是，少女失踪案也是当务之急，要处理的要案。呵呵，这个顾燕罗真是找了八百个新娘子，哎，也不知道等保住了我这条小命，是不是真得被他逼着改邪归正？太惨了，太惨了！一代神偷恐将金盆洗手，这真是江湖上莫大的损失啊！你在心里嘀咕什么？莫不是在骂我？哦、啊，没有没有，怎么会呢？不敢不敢公主，六扇门顾进城顾大人在宫外求见。公主，六扇门顾进城顾大人在宫外求见。不见。公主，顾大人是为了莫谦和丞相千金失踪的事情而来。哦。顾大人还说了，此事关系甚大，请公主务必见一面。你是我莫上宫的人，还是六扇门的捕快呀、啊？怎么处处替他说话？公主，还是见一面吧。莫护法已经三日没有消息了。哎，烦死了！那就会会这个顾大人。是。公主，请顾大人见面一叙。萨莎，怎么会？奴并非萨莎，而是她的姐姐萨亚。真没想到，萨莎还有个姐姐在莫上宫。
。公主说：“只见顾大人一人，烦请二位在外稍候。嗯”这个东方烂。大晚上就让人在门口等着，没礼貌。嗯，那个五峰兄弟，嗯，你在这儿等我，我去方便一下就回来啊。哎，温女侠，你该不会是要去听墙角吧？有这么明显吗？嗯。哈哈哈哈哈哈哈。难道你就不担心？你老大可是和江湖第一大秘密杀手组织的头目私下见面，你就不好奇，他们两个私下见面会说些什么？反正我要去，你不去就算了，别拦着我。哎，问。顾大人怎么就这么肯定？不是我绑架了白离。东方公主，你我都是听命于皇上、督察江湖势力之人，本官在明，你在暗，相辅相成，配合多年，这点默契还是有的。那你着急吵着要见我？那是因为本官觉着你这里不干净。见你，是怕你被架空的太彻底。哼，你是有多看不起我呀？天，东方兰和顾庆城竟然是这种关系！我的妈呀，陌上公还成了朝廷的暗线！完了，我知道了这个不该知道的秘密，该不会被他俩杀人灭口吧？该不会，这就是神婆算出来的坎儿吧？这人气功不错呀，仅次于我了。怎么又来一个听墙角的？你要听就听，别往我这凑。我们莫上宫的事，我们自行解决就好，就不劳顾大人。费心了。我的个老妖！好多人啊！嗯，童哥，冯弟，属下刚刚经过屋外，见屋顶上有人，怕打草惊蛇，故而惊扰公主。属下该死，请公主责罚。嗯、这位姑娘不请自来。嗯你当我这莫上宫是这么随意进入的吗？嗯，惊扰东方公主了。这位姑娘是我的人。啊？你的人？你的何人呢？呃，啊，护卫。贴身护卫，原来顾大人自带家人同行，那就在我莫上宫留宿一晚吧。如今天色已晚，可以好好休息。多谢东方公主好意了，方无痕。带这位姑娘去客房，我还有事要跟顾大人详谈。至于你的问题嘛，以后再说吧。是
，属下这就带童哥。哦，不是，翁姑娘去客房。童哥，你怎么成了顾阎罗的贴身护卫了？你真金盆洗手了。<笑>你要是不做红衣神偷了，那我追风盗圣的名号岂不是独霸武林了？哈哈哈那个，封地啊，啊，我还有一个同同僚在外面等着呢，要不你先给他安排个住处啊？你还有同僚啊？哎切，男的女的呀？哦，你们平时关系好吗？这种勾心斗角啊，尔虞我诈有吗？我跟你说啊，你要是有的话找我哈、啊，我们。莫上宫呢？这位话痨名叫风无痕，江湖人称追风盗圣，算是我们这个行业里数一数二，哦不对，数二数三的好手吧。曾经和我比轻功输了，让我做了老大。孩子是个好孩子，就是太吵了。你相信我准没错，东哥，在不在听？嗯嗯。姑娘，你醒了，可有觉得哪里不适？这里是万剑山庄，在下是万剑山庄少庄主司徒九，对你没有恶意。姑娘叫什么？家在哪里？可曾还记得？无妨，姑娘可先在这里好生休养，之后若是记起什么，随时可以告知在下。今早我收到了九哥哥的传信，你和秦哥哥打情骂俏的情书，就不必给本官呈阅。什么情书？啊？九哥哥说他救了个姑娘，长相与百里有八九分的相似，但无论他如何询问，那个姑娘却始终什么都不说，他也不敢确定到底是不是。哦，原来如此，那以后还是当收敛一点。收敛什么？啊？我们再去一趟万界山庄，五峰。你先回六扇门，看看有没有莫谦的下落。是。童哥，童哥，童哥，童童童童哥，童哥，幸亏你们没走远啊。封地，有何事啊？童哥，童哥，童哥，童童童童哥，童哥，幸亏你们没走远啊。封地，有何事啊？哦。公主因昨日之事责罚我，让我出宫寻找许久未归的莫护法。哦，那驻军顺利，后会有期。哎，后什么会？有什么期啊？这出了莫上宫了，小弟非得跟着大哥会啊。嗯，跟着我。嗯。嗯我可是要跟着顾大人去万剑山庄办差的。你一个做盗贼的，跟着我们走正道的婚，像话吗？反正我不知道莫谦在哪儿，说不定这一路走着走着，还能发现点蛛丝马迹呢。这合适吗？一起吧，那就。哎<笑>、啊，大人，等等我呀，大人，大人您累不累？一会儿小的给您租辆马车，上车再给您揉揉肩。大人，一旦神偷，我被楷模。终究是堕落了呀！大哥，等等我！大哥，大哥，大哥！大人，您一会儿是想走山路还是走水路呢？或者咱们骑马去也行。啊百里，百里，谁？是谁在喊我？快跑！快跑！
姑娘，可是发生什么事了？姑娘可是做噩梦了，别怕，这里很安全。百里，<笑>那在下就不打扰大人公干了。你是白梨小姐吗？这位是六扇门的顾大人，你爹爹让他来寻你的，你可以放心。你认识他吗？哼，这顾言洛的威名果然厉害，连这圣闺里的小姐都知道。小姐之事，圣上已然知晓，特命下官前来接小姐回京。既然小姐认得下官，便随下官一道回京吧。小姐可是还有什么顾虑？顾大人虽然看着凶，但是他为了找你，素性夜魅，奔波了很多地方，实实在在是个好人。我，我只是身体有些不舒服，想再休息几天，等身体好些了，再和你们回家。既然如此。那小姐就先休息吧，下官会令六扇门的暗卫在此保护小姐。谢谢。母亲，你还会来找我吗？顾大人，咱们还什么都没问，就这么直接出来了？你比本官还着急破案。是在担心白梨，还是在担心本官？这不是查清楚了，也能给我自己排除一个隐患吗？出来！封闭！你在这鬼鬼祟祟的干什么呢？你该不会看这万剑山庄都是宝贝，动了什么歪心思吧？不是不是，我一大早起来见你和顾大人都不在，以为你们背着我偷偷出去玩呢，这不是来找找你们吗？玩什么玩？我告诉你，你最好不要在这个万剑山庄动什么歪心思。顾大人可是在这里布下了天罗地网的。顾大人，彤彤，听九弟说你们回来，我真是太高兴了。这位兄弟是在下莫尚公风无痕。哦，风兄弟身姿如松，气度不凡，将来啊，必然是前途无量啊。过奖过奖。对了，顾大人，上次来去匆匆，都未能与顾大人把酒言欢，一尽地主之谊。今晚啊，咱们可得好好畅谈一番才行啊。上次匆忙，还未能欣赏贵庄的美景，此次顾某也正有意，想在庄上多叨扰几日，不知。是否方便？自然方便。哎呀，莫白天天念叨着彤彤，你们要是能多留几日啊，我们都求之不得呢。打扰温女侠深夜在本官房前徘徊不去，是想对本官图谋不轨，还是想和本官再续前缘？我是来跟你说正事的
。温女侠若是想观摩本馆喝茶，不妨先把我们俩的事解决了，以后日日夜夜想怎么观摩就怎么观摩。谁想天天在牢里观摩你？哈哈哈哈那个顾大人啊，其实我深夜来访。是想问问看，您有没有什么需要我效劳的？比如说，需不需要去找白离套个话，问问看他知不知道到底是谁绑架了他，他之前是不是和莫谦在一起？案件的事情，本官自有安排，就无需温女侠费心了。所以大人的安排是，明天，去千峰山游玩。真的去千峰山游玩啊？我还以为你今日说要在万剑山庄游玩，只是敷衍李岩姐夫的借口呢。所以，最近这几日，你可以仔细的好好想想我刚刚提的事情。啊，那那个，顾大人，夜深了，我我我还有事，我先走了。这个顾金城，今日说话怎么奇奇怪怪的？嗯。小时候在万剑山庄住了这么久，都没来这千峰山游玩过，这里还真是风光旖旎。你以前最喜欢吃的枣泥酥，尝尝是不是和以前一个味道？好吃。彤彤，尝尝这桂花糕会不会太甜了？彤彤，尝尝这桂花糕会不会太甜了？甜吗？太甜的话，会不合本官的胃口。哎，我怎么闻着这个茶有点酸啊？少庄主其实不必亲自陪本官游玩，还是先以庄内事务为，别为了我等耽误了正事。庄上所事不足挂齿。我与彤彤多年未见，二位又是彤彤的好友，在下自然应该亲自陪玩。哎，这四年一度的武林盟主大选就快开始了，万剑山庄最近应该很忙吧？少庄主的呼声可是最高的，不用好好准备吗？不过是借了些家父的威名罢了，做不得数。倒是莫上宫的东方公主呼声不弱，此次选举武林盟主。东方公主应该才是最佳人选吧？<笑>武林盟主。白丽妹妹，我们今日打算去集市里逛一逛，你依然不愿意和我们出去走走吗？多出去走走，有利于身体恢复的。不要去闹事，很有可能就会被一直追杀你的人发现。我不去了，你跟顾大人玩的开心。我我也不是单独和他出去玩的，还有司徒九，还有我小弟风无痕，我们好多人一起的。那你们玩的开心？我
风无痕呢？风兄弟不知是不是吃坏了肚子，让我们先行一步。他晚些时候来追我们。虽然他的轻功比不上我吧，但追上我们游玩的速度还是绰绰有余的。我们走吧。看不出，这么个小镇的集市，居然还汇集了这么多武林人士，可能都是为了武林盟主的竞选来的吧。来干一个，干一个，干一个，干一个！就算是在这万箭山庄的地方，老子也还是敢说，下届武林盟主之位啊，就应该是莫上宫的。这莫上宫的公主东方兰位居郡阎榜第五，她坐下第一杀手莫谦，更是位居郡阎榜第一。而且我听说呀、啊，这莫上宫的制服是武林公认的最美制服了。这是倒是，这丞相家千金的案子，现在不是还没结了吗？哎，不是都说是莫上宫绑的人吗？这莫上宫现在和官家扯上了官司，他就没有资格再成为武林盟主候选。哎呀，其实啊，除了莫上宫和万剑山庄，这唐门唐清轩也是有力的候选人呢。其实方家这几年发展的特别好，只不过。可惜了，方家家主方池前些日子被六扇门给抓了。啊！但是论综合实力，这还得是万剑山庄少庄主吧？迎面对。各位兄弟，大家难道忘了，万剑山庄还有一位也在郡阎榜上？谁呀、啊？谁呀、啊？郡阎榜第十位，万剑山庄大小姐司徒莫凡的丈夫李岩呢？哦，李岩他呀，这位江南首富，当年可是入赘了万剑山庄的，如今也应该算是万剑山庄的人了。而且江湖第一娱乐画板，江湖绝色录，就是他创的。是是是，有道理。哎呀，有意思，有意思。哎，喝酒，来来来，喝酒。嘿嘿，别紧张。我是顾大人和温童的朋友，我知道你是百里。你和莫谦每天逃亡，这样的日子很辛苦吧？刚好，我要回京城，不如我送你回去。顾顾大人说会亲自送我回去的，不必劳烦，请你离开。我自己回去的话。可交不了任务。这，这，这，嗯，把他放下，现在赶回去。你的身份也许还不会暴露。哼，你若拦不住我呢？或者说，你觉得凭你一己之力能够拦住我身后那些杀手？拦不拦得住你，并不是我的问题。你觉得顾进城会毫无警觉的让你把他偷偷带走？你在他找到你的速度，会比我慢多少？你在他以温童的轻功，会不会比你慢？你是要在此与我缠斗暴露身份，还是现在收手？啊！怎么了？就是突然心头一紧，感觉要出事。放心，有我在，保证你的安全。我没有在开玩笑，我们快回去吧，我担心白离会出事。彤彤，你放心，万剑山庄看似没有护卫，实则外松内紧，一般人是进不去的。但如果是庄内的人，顾大人的意思是，我们万剑山庄有奸细，世事难料。有没有什么情况？不好了，不好了！是，童哥，你们可算回来了。何
合适。刚刚，你们带回来的那个姑娘，好像被人带走了。看身形，好像是莫谦。他们往哪个方向去了？我带你们去。快追！嗯。我和风弟先行一步，你带上六扇门的人追上来。彤彤，我和你们一起。有劳少庄主帮忙调查庄内的线索，追人的事，本官回去。前面没路了，这一路上都没有看到莫谦和白离的踪迹。凭咱俩的轻功，莫谦还带着白离，没道理比我们快啊！除非我们一开始就追错了方向，怎么会追错方向？风弟，你这是干什么？风弟，你冷冷静，我哪里得罪你了吗？有什么话，咱们可以好好说嘛。我杀不了白离，我能杀顾静城，我一样可以将功赎罪。你要杀顾静城？风无痕，你已经无路可逃了。放了温头，或许我会饶你一命。风弟，我跟你说，你现在肯定是打不过顾建成的，而且你窗户也没有用啊。要不这样，你把我给放了，我帮你拖住时间，以你的轻功，他肯定追不上你啊。我是打不过他，童哥，你还是太天真了。顾建成。这一瓶毒药，你只要吃了它，我就放了温通。风弟啊，顾静城他又不是傻子，他怎么会是？啊！我这有瓶毒药，你只要吃了它，我就放了温通。风弟啊，顾静城他又不是傻子，他怎么会是？啊！童哥，你说是风更快，还是我更快？这次一定是我比风还快。风弟，风弟顾大人，你说我该不该喝呢？公主，风无痕死了，还想顺着他？摸一摸他背后到底是什么瓜了，哎，真不知道是谁下的这一盘棋。不过呀，杀人灭口也没用，去给我把他的手下全部找出来，送到血楼暗部去审，一个一个的审。审一个人的时候，其他人在旁边看着。看一看，他们若不说实话，会受到什么样的惩罚？死了就扔掉，换下一个。我只要知道，这风无痕在莫上宫的街头人到底是谁？是。老夫医术浅薄，实在看不出顾大人中的是何毒啊！妖神医，不知何毒，可有解毒之法？这毒怪就怪在顾大人虽有中毒之相。
却并没有发作。老夫也不清楚这毒何时发作，会如何发作，故而也无法研制解除之法。无妨，有劳了。既然连姚神医也束手无策，那或许只有唐门有办法了。唐门，嗯，如今也只有唐门还能一试了。别躲了，进来吧。我就是来看看你怎么样了，有没有毒发。你低着头，怎么看得清楚？现在这样才能看得清楚。你为什么要把那个毒药吃了？他都说了是毒药，你还吃？因为我害怕。害怕什么？我刚刚对你许诺，要我在，不会让你有事的。放心，有我在，保证你的安全。你如果就在我面前遇险，那我岂不是很没面子？都怪我太信任风无痕了。现在，现在百里叶下路无命，风无痕也死了，线索全断了。没事。白丽，我们可以慢慢找。我的毒，自然会见。明日我们就去唐门吧。唐门。虽然唐门近几年开始转型研制美颜膏了，但姚神医和李岩姐夫都说唐门或许有办法，我们还是去试试吧。母亲，你醒了。你好，夫人。太好，我没事。我我今天做梦。都梦到你死了，没事，好点了吗？要再喝点水吗？你，你刚刚说的话，再说一遍。我，就是我刚刚哭的时候，你问我的话。你，要不要和我一起亲吻？下一句。
去那里隐姓埋名，做一对平凡的小夫妻，只是假装做一对夫妻。最近追上我们的人还没。我愿意。去那里之后，我会安排好一切，不会真的让你做一个普通农夫的。你不用这么照顾我的，我也可以照顾好你的。我会洗衣，还会做饭，我我愿意做的。那以后你就叫我的名字，就叫阿离。我呢，就叫你阿莫。这样装作夫妻，可以吗？已经找到了杀手尸体，都是被弯刀所杀。之后，车者印是朝北驶去，但向北无力后，便没了踪迹。只要莫谦还和白离在一起，便应当没什么问题。不过这幕后之人到底有什么底？顾，不知顾大人还有公务，打扰打扰。回来。什么事？偷门进来的，还真是无巧不成书。通知吴峰，继续追查白丽和莫谦的下落。若是找到他们之后，莫谦不放人，或者白丽不愿和吴峰一起回京，就给他们带句话，说莫上公之安危。就看他们的决定了。是。陶清轩写了什么？唐清轩这信，未免来的也太及时了吧？久闻顾大人威名，唐某近日遇危急之事，望顾大人下榻蜀中唐门一训。近几年，唐门研制的美颜膏，在江湖上可谓是炙手可热。就算不是门庭若市，也不至于如此萧条吧？难不成唐门真的有什么重大变故？如今只有先见下唐清轩，看看这唐门的危急之事，是否与江湖绝色录有关？对哦，唐清轩的妹妹唐青瓷也在美人榜上。你说该不会？如今江湖政治多事之秋，新任武林盟主竞选在即，只怕事情没有那么简单。你是说，唐门的危急之事与武林盟主的竞选有关？我的意思是说，如果遇到什么危险，记得一定要先逃跑保密。我的逃跑技术大人还不清楚吗？那绝对是一流的。那就好。走吧，这就是唐清轩了，只凭半张脸就可以排进眼榜第七名，那全脸得好看成什么样啊？彤彤这么好奇吗？啊,啊不不不不不，还是顾大人最好看。顾大人一出现，我的眼里再也容不下第二个人。啊，这是什么？顾大人好刺眼，太耀眼了，好闪好闪。算你识相。不知顾大人已到彼处
，未能早早出门相迎，还望顾大人。海涵，发生了什么？是我眼花了吗？旁门的置换之术与面具的机关之术相结合，果然玄妙。雕虫小技罢了唐掌门，你要本官前来，究竟所为何事？这是舍妹。唐青瓷，前几日中了蛊毒。蛊？难道真的是一位美人宝？此番若非青瓷如此，我大约也不会写信，请二位前来。顾某有意疑虑，唐门乃是蛊毒大家。莫非唐掌门也看不出那蛊毒是何种类？并非不知蛊毒种类，相反，正是因为知道是什么毒，才需要请温姑娘前来相助。我，可你信上明明写的是找顾大人帮忙。此事还需要从赦妹中毒开始说起。那日，青瓷外出，直至深夜仍未归来。门仆又道：“青瓷并未出宝。”青瓷。我四处寻找不得，最后只剩下我唐门禁地未曾寻找。青瓷，我犹豫良久，还是决定到禁地外看看。青瓷，青瓷，怎么了？青瓷，青瓷，唐门禁地，难道说唐四小姐是在自家的禁地里中的毒？没错，唐门禁地向来只允许历代掌门进入，其余弟子一律禁止入内，否则轻则赶出唐门，重则殒命。说来惭愧，唐某现在虽然是唐门的代掌门了，但也没有资格进入禁地，而且大伯一族向来觉得在下空有皮囊，并不能胜任代掌门之职。唐某也是怕自己因行差踏错导致唐门生变，故而青瓷中毒之后，唐某也只能将它藏于此地。既然唐门禁地禁止唐门的弟子进入，那为何唐四小姐还要进去呢？这个嘛，也只有等青瓷醒过来后，才能了解具体内情。而能解青瓷身上所中蛊毒的解药，应当就在禁地深处，但是禁地内。机关四伏，危机重重。我思前想后，唯有清宫名震江湖的红衣神偷，才能从禁地中全身而退。不行！唐某也是近日才听闻，温姑娘已投靠在六扇门下做事，故而修书给顾大人。但唐某也深知此事为难，必不会。强求而为，唐掌门。其实我与顾大人此次前来，还有一事相求。若唐掌门可以答应，我愿意前往禁地，帮唐四小姐取药。不许去。嗯，若是二位有什么需要唐某代劳的话，不如先说说看。若是唐某能帮上忙的，一定鼎力相助。
。怎么样，可看出是何种毒？此毒可解，但需要温姑娘替唐某到禁地取药后，在下才能替顾大人解毒。并非唐某想与二位讨价还价，而是顾大人所中之毒与青瓷是同一种毒毒，名为鬼阴彼岸蛊。鬼阴彼岸蛊，唐掌门可确定，顾大人中毒，并未像唐四小姐一样有任何的毒发迹象啊。唐某刚刚替顾大人诊脉时，也是十分惊异。我原本以为，此鬼阴彼岸蛊，只有我们唐门才有。此蛊乃是唐门先祖研制的一种剧毒蛊虫，我也是曾听祖奶奶形容过，说是中此蛊毒者，身体就像藤蔓开花，花开月夜，人越枯萎，诡异斐然。也正因如此，唐门才将此蛊虫留存于禁地之中，也禁止唐门子弟以后再用此蛊。开花，所以唐四小姐头上的花痕。并非上妆用的花店，而是毒发的痕迹。没错，若是鬼阴彼岸开遍全身，将无药可解。看来这禁地我是非去不可了。有劳二位了，我独自一人前往禁地，还请唐掌替我照顾好温姑。回禀公主。风无痕手下十二人，全部审讯完毕。可有问出什么有用的消息吗？他们没有人知晓风无痕背叛之事，也无人承认自己是内应。只有一人说，有一人说，撞见过风无痕，与百墨书生密会。百墨书生，他有一次深夜撞见风无痕和一行踪诡异的面具男子碰面，本以为那人是风无痕的线人，就没有在意。只不过后来闲聊提到，风无痕说那人是百墨书生。有趣啊，真的是有趣的紧呀、啊！给我全力寻找百墨书生的下。两位，我已调开巡逻的弟子，二位还需速去速回。现在你不让我进去，等你进去之后，我也会跟进去的。真是一点都不乖，一起去吧。想不到这个禁地竟然有这么深，这里应该是唐青瓷之前进来破坏掉的机关吧。马上就是元日了。是啊，不过我们依然身处白莲案的迷局之中。但是我能预感到，只要调查清楚唐青瓷身上的谜团，这一系列的谜团都将不容见日。
。姐姐，你怎么来了？听说你还没有睡，一个人在院中伤怀，便来陪你说说话。哪有什么伤怀的？不过是看今晚月光澄澈，赏月罢了。只是单纯赏月。没有顺便思念什么人吗？不知彤彤他们在讨论，是否会再遇波折？九弟啊，只要是遇到喜欢的人，就要尽早的让他知道，不然可就让别人给抢走了。嗯，姐姐说的是。你别嫌姐姐多嘴，娘亲去世的早。爹爹又一直闭关，眼看着你就到了该娶亲的年纪，你又不上心。我知你是心里一直有喜欢的人。彤彤自小在感情方面就比较大条，姐姐本也不想催你，可这次跟她回来那个顾大人，我虽没尽其长相，但是我能感受得到她对彤彤的用心。让姐姐烦心了，是弟弟的不是。姐姐想说的话都已经说完了，我就先回去了。你也早点休息。好，姐姐说的话我会放在心上。嗯。顾问二人已入禁地，还望白墨先生信守承诺。没想到一路上跟着唐青瓷留下的线索，这么容易就找到了这里。按照唐青娟的说法，这鬼影彼岸谷是由唐门禁地内的古王自身所在的。和鬼影彼岸花的毒相结合而成，所以想解此毒，需先取得鬼影彼岸花的花蕊作为药引。虽然有点难度，但问题不大。唐门的毒有些诡异，连唐家四小姐在这里都中毒了。想必这花都是带毒的。反正我已经中毒了，这花蕊就由我去摘。没事吧？渠道了，走吧。你怎么了？应该是鬼影彼岸谷发作。好，我扶你顾清川，顾清川，顾清川，顾清川，你醒醒啊！顾清川。青瓷，青瓷，你怎么样？哥哥，我没事。你为何去了禁地？又如何中了鬼影彼岸谷？哥哥，不要再问了，一切都过去了。明天我们就动身去万剑山庄吧。万剑山庄，此去你定能当选武林盟主。等你成为了武林盟主，就可以名正言顺的接手唐门，成为掌门，再也不用掣肘于大伯他们了。青瓷，你到底做了什么？
，顾先生，你不能死。我答应了明月，无端惹离愁。你走路了。我没事。我我命的。不会，我一定走失。我一定走失。我一定走失。我一定走失。我一定走失。我一定走失。我一定走失。我一定走失。我一定走失。我一定走失。都什么时候了，还说这种玩笑话？这里已经被封死了，也不知道机关在哪儿。现在我们该怎么办？我们把我们一时半会儿是回不去了。可我们把我们一时半会儿是回不去了。为什么？从班里被绑架开始，我们就已经入局了。最开始，那幕后之，有没人帮命啊？是没人帮别人守鬼了。这时候才推出巨岩，巨岩帮上的众人，就被架在了风口浪尖之上，为幕后之人，精选武林盟主，做好了铺垫。这幕后之人是想竞选武林盟主，那他为何要害你？笑话顾清城，自学聪明一事，却没想到，这倒是做了别人的妻子。你仔细想想，我们这一路走来，查查方家城，调查莫生，才到如今神仙堂。已经为幕后之人造成了这么多祭奠。那你是知道幕后之人是谁了？怀旧，他的确有了许多怀疑，不过还有一些细节没有想清楚。无论是谁，已经到了这个地步，这些好难受。不管是谁，他想杀你，我一定不会答应。我的，我刚发生什么，你一定，一定要活下去。我答应了明月。若想救中了骨头痣，在没有解药的情况下，可用自身舌尖精血引出中毒之人体内的骨头，或可减缓中毒之人毒性发作。但引毒之人便也会染上。你疯了！你想死了？怎么样？我怕来的不是时候。唐四小姐，果然没有中毒。灰姑大人，与你们唐门往日无冤，近日无仇，唐四小姐为何要如此害我们？我们是没什么仇怨，但为了哥哥，我也没有办法。唐千雪想做武林盟主，号令天下，我还当唐千雪。是当代武林年轻一辈中的情侣，你想的也不过是追名逐利之辈。你根本就不懂，哥哥才不是要当什么武林盟主，他是为了守护我，守护我们唐门。那你背着唐剑轩和百木书生狼狈为奸，就不怕被他知道吗？哥哥已经知道了，所以才让我给你送解药。不过，我这里只有一枚解药。
到底是给你，还是给他呢？你，豆豆，多谢堂哥的滋养。原来痴心一片。真的能换来狼心狗肺？彤彤，把毒戒了，离开他们，找个隐蔽的地方躲一阵。你就这么怕我死？怕，怕的要死。你怎么就敢肯定？我一定会吃。不要死！好，我吃。他。好，好个屁！你都别吃了，既然你不想活。那我们就在这里一起死好了。彤彤，如果你一定要死。曹地府那么孤单，我不想你一个人。既然两位已经选择，那我就送你们一程。住手！哥哥，你怎么来了？朵朵，你没事吧？你好生糊涂，团长们，还是先给顾大人和温图解毒吧。哥哥，只要就这一枚，你要如何替他们解毒？你要毁掉你自己全部的功力，我不许。青泽，你的过错就应该让哥哥替你赎罪。唐清轩，我不要你替我赎罪。我连唐门禁书也好，和百墨书生做交易也罢，我自己的罪过我自己承担。我只是想和你自由自在的生活在一起，这样我们就不用在乎别人的看法，也不用考虑他们的想法。唐天赐，你走开！你是不是觉得我不敢对你动手？这么多年，你为了守住唐门在江湖上的地位和名誉，用自己的脸颜治的美颜膏，导致面部混弱，不得不戴面具才能出去试日。可是唐门上上下下。他们每天用我的身份去指责你，除了这些还做了什么？我做的这一切和他们相比，又有什么呢？如果我要下地狱，我要唐门的人和我一起下葬。
幸存，我们一起受罪，一起离开这里，好不好九哥哥，你怎么在这里？九哥哥，你怎么在这里？说来话长，你现在感觉怎么样？有没有哪里不舒服？没事。顾进城呢？他怎么样了？顾大人也没事，他比你早一天醒来，现在正在前厅和唐清轩说话。我想去找他。彤彤，虽然我也感觉现在不是一个好的时机，但我还是想问问你，以后可以让我来照顾你吗？我没事，你不用着急回答我的，我可以等你。今天好好休息吧。九哥哥。我已经有心上人了。好，我知道了。但九哥哥以后还是会像照顾妹妹一样照顾你的，我们还会像以前一样。你好好休息吧，不用死里死时。九哥哥，对不起，我心里已经有人了，怕是再也住不进别人。顾大人的蛊毒一紧，注意滋补一下身体。五日之后便会无碍，多谢。唐军有什么话，但说无妨。青子已将知道的关于百墨书上的所有事情告知顾大人。顾大人可否看在青瓷所做这一切皆因在下而起，高抬贵手，放青瓷一条生路所以说，唐四小姐并非是唐家人，而是唐清轩捡回来的孤女。对。所以她和唐清轩并非是亲兄妹。唐清轩的父亲早年离家，所以把掌门之位留给了他。但是唐家长辈却并不服气，再加上唐清轩和唐清瓷的感情问题，唐清轩这个代掌门可以说是做的举步维艰。唐青瓷为了能让唐清轩轻松一点，也为了两个人可以坦坦荡荡的走在阳光之下，被百魔书生利用，给他提供了改良版的鬼影彼岸谷，再引你到唐门，让你毒发身亡。
还可以抹黑他们，一箭双雕。彤彤，嗯，聪明。这个，这个百魔书生真是太坏，看我不把他揪出来。我已经知道百魔书生是谁了。能为受灾严重的四海帮兄弟们出一份力，是李某的荣幸。这区区一万两白银，算不得什么，实在是不足挂齿啊！够意思，够意思呀！各位，我四海帮能这么快的重振旗鼓，离不开李大侠的鼎力相助啊！客气。所以今天在此摆下宴席，感谢各位出人出力，为四海帮。重建家园，英雄大写，是一桩是啊！来，李大侠，我敬你一杯。来来来来，敬李大侠，敬李大侠。大侠大侠哎、我李某哪能担得起“大侠”二字？若要说这大侠呀，那也得是在下的七弟司徒九才是啊。李大侠，您太谦虚了，“大侠”二字，您绝对当得。是啊，是啊。四海帮受灾时，他司徒九闭门不见，简直是枉为司徒盟主之后。就是，我看啊，这下届武林盟主之位，非李大侠莫属。对，说的没错。大侠，非大侠莫属。虽然说李岩只是一个商人，但那也是上了军演榜的人。那是，军演榜上其他几位竞选者，如今可都没什么机会了。莫上公，谁说不是？假丞相千金已经实锤了，方池也被六扇门给抓了。另外啊，我听说啊，顾进城被唐门给害死了。六扇门那个顾进城吗？什么时候的事儿啊？百墨书生的新文章马上就要发了，就是关于唐门暗害六扇门统领顾进城的事儿。唐清轩也没戏了，胆敢暗害朝廷命官，怕是连命都保不住了。哎。这马上要选举新一届武林盟主，你们两个觉得谁的可能大一些？这还用说啊？肯定是李岩李大侠呀！哼<笑>，李岩确实是，他也没什么对手。哼，哎，可谁说不是呢？这本来啊，唐门唐清轩还算是个人才，可谁知啊，他偏偏跟六扇门的头过不去。哎，算了算了，不说了不说了。我们这才刚从唐门出来，你被他们暗算的事情就传开了。看来，果然是早有预谋的。这百墨书生仅凭一些江湖八卦，就将整个江湖玩弄于股掌之间。我都不知应该说这百墨书生心思缜密、运筹帷幄，还是这些众人肤浅无知、难辨是非。众人不明真相，再加上这如今的江湖以美为尊的风气，传播八卦、造谣生事。总能快速引起大家的注意，再加上百墨书生恶意传导，这事儿也就三人成虎。哎，人之性，有戾气，易跟风。顾大人的意思是，想要彻底根除这些问题，还得从整顿江湖风气入手。不错。不过，目前我想的是，他就是只要这个武林盟主之位，还是背后有更大的图谋。那我们接下来如何打算呢？无风传信给我说，已经找到白丽和莫谦了。我们先与他们会合，然后送白灵小姐回京都。我们还需要找到明确的证据。我同你们一起去京都。在下六扇门捕快吴峰，特此奉命接白丽小姐回京。你回去告诉我爹爹，就说我是自愿和莫谦留在这儿的，还望他莫要挂念，我一切安好。莫谦，我既然能找到这里，你觉得东方公主找过来还需要多久？今日我可以走，但是今后你要怎样面对东方公主？莫上公如今风雨飘摇，你就真的忍心蜗居于此，偏安一隅？如果你不放心我。可以一同随我送白丽小姐回京，之后你与白丽小姐何去何从，也需给白丞相一个交代。好，我跟你们走。
小心！前方的人来找朕，与当日冯武衡的埋伏不可同日而语。前方的人来找朕，与当日冯武衡的埋伏不可同日而语。上这都是什么武功入手？我怎么从来没见过？莫追了，怕是他们早已准备好了撤退路线。邱哥哥，邱哥哥，邱哥哥，邱哥哥，你不要死！邱哥哥，是你吗？邱哥哥。邱哥哥，受伤的兄弟已经安顿好了吗？安顿好了。啊，对了，大人，去万剑山庄报信的已经传来消息，说是司徒莫白知道自己弟弟受了重伤，现已动身前往京都了。吴峰是怎么找到百丽的？他之前一直和莫谦在一起吗？虽然百丽之前是被绑架出来的，但是现在的情况呢？他和莫谦已经相互爱慕，互相亲信了。所以说，我们之前一直找不到百丽，是因为他和莫谦私奔了。人家是两情相悦，就像你我一样。那个。吴峰刚才说什么呀？吴峰说，司徒莫白已经动身前往京都，与我们会合了。有他照顾司徒九，我也能安心一点。我知道你难过，我们都欠他一个人情。他救你一命，就是与我有恩。那我是不是可以在心里小小的窃喜一下？顾大人的意思是说，我的命同你的命一样重要呢。我以为你在唐门的时候就已经知道了，你这条万千人想捉拿的小命，在我心里比任何东西都重要。包括我自己。我很感激司徒九此番救你，有千百种感激他的方式。但并不代表我愿意让你留在这里不分日夜的照顾他。他重伤，我已然寻良医为他诊治。我，我可以很感激他，但是我们还有自己的事情要做。顾大人，你吃醋了？吴峰，吴
。温姑娘，你说爹爹他们看到，会不会还误会啊？我想，顾大人应当已经派人同你爹爹说明了这其中的曲折。误会吗？那是不存在的。不过，你爹可能不会太想轻易的放过莫谦哦。那，那我是不是应该找我娘？嗯。哎、娘儿，李儿，娘的宝贝女儿，你可让梅娘担心死了。娘，娘儿没事，还娘担心了。只要李儿没事就好，没事就好。就是你一个臭小子，绑架了我女儿，还诓骗她跟你在外面，她亡了好几个月。你，你成何体统啊你！事情不是你想的那样，你听女儿解释。是我。是什么你？是你个大头鬼！贱呐，给我贱！我，我要剁了他的腿！丞相大人，稍安勿躁。此番恋爱进京，我等一行人路上遇袭，不得已。才让莫少侠随行护送，一起回京。绑架我的也并非是莫谦和莫尚公，绑架百里小姐的真凶，下官定会尽快查明，给丞相大人一个交代。哎呀，走，我们回家。是。顾大人，这三更半夜的，咱们来这丞相府干什么？抓内奸。内奸？那些绑走白梨的杀手，就算知道丞相府内有密道，若无内奸，如何精准的找到白梨的房间，并迅速得手？有道理。那咱们怎么抓内奸呢？守株待兔，看，来了，有劳顾大人了。下官奋力之时。此事尚未尘埃落定，不如先让莫少侠留在府上。倘若再生事端，也可帮衬一下。刚才有劳莫少侠帮忙捉贼啊！莫谦，白沉香又没说捉完贼就要赶你走，还不快跟进去！莫白姐姐，莫白姐姐，你慢点。阿九，姐姐来了。阿九，姐姐来了。莫白姐姐，你别难过。九哥哥虽然受了重伤，但大夫已经看过了，现在已经无大碍。彤彤，这些天辛苦你照顾阿九了。莫白姐姐，都怪我，要不是为了救我，九哥哥不会受这么重的伤的。这怎么能怪你呢？都是那些坏人的错，别说是救你了。
就算是一个萍水相逢之人，我相信阿九也一定会挺身而出的。乖，别哭了。再怎么说，阿九也是一个男孩子，这一刀要是落在你身上，那该有多疼啊！莫白姐姐，你怎么对我这么好？我宁愿你打我骂我，没事，别哭了啊，没事的。莫白姐姐，你日夜兼程的赶过来，我就不打扰你了，我先走了。你有事再叫我。好阿九，你可是醒了？姐姐，阿九，你怎么了？是不是哪里不舒服啊？姐姐，你是不是全都知道了？你的眼睛，是不是也是打错？真的是他，真的是他，姐姐，他弄瞎了你的眼睛，还配做你的相公吗？他配吗？他配吗？阿香，阿香，阿香，阿香，不要这样说你姐夫，他很爱我，他，他只是有自己的。苦衷，他到底是谁？他要做什么？他到底要做什么？阿娇，阿娇，我们我们回家吧，我们回万剑山庄好不好？不要再管朝廷的事情了，我们我们回去吧，我们回家。头儿，丞相府的那个内奸招了。他说了什么有用的吗？啊，他的身世可能对我们来说比较有用。他的身世，他的父亲曾在前朝安王府当差，他自幼也在安王府长大。二十多年前前朝覆灭，幼小的安王下落不明。他们流落为奴，后来被丞相府收来作为仆役。那他和百墨书生有什么联系？他只是说他被百墨书生收买，再加上对当朝的仇恨，所以和杀手里应外合，劫走了百里小姐。仅仅是收买关系吗？五峰，马上联系吴秋和吴林，让他们彻查李岩的身世背景。是。啊，对了，我们还收到一副莫尚公寄来的手稿残卷。莫尚公那边说，这是在百墨书生的老巢发现的仅存的百墨书生的手稿，但是我们去的时候已经人去楼空，没有任何线索。我已经和方池确认过了，他肯定这是百墨书生的笔记。这就是百墨书生的笔记。那只要我们能够验证李岩的笔记与这些字迹相吻合，我们就能够证明李岩就是百墨书生了。看来在武林大会之前，我们还是要再去一次万剑山庄。不过这李岩应当不会在万剑山庄留下百墨书生的笔记，就算是有，也一定是藏在极为隐秘之处。顾大人莫不是忘了我的本行是干什么的？我红衣神偷的名声可不是吹出来的。
干干干干什么？我就是想试试，红云神偷温女侠名声是不是吹出来的？你这个人一点儿也不正经，哪像个朝廷命官、嗯？你以前一本正经的样子，莫不是装出来的？哼，大骗子！骗子和神偷岂不是天生一对？哎，说正事。那就有劳温女侠了。我们一路暗中随行，这都到了万界山庄了。我怎么感觉一切挺正常的？司徒九重伤未醒。司徒莫白就强行带他走，而且还不让六扇门的人护送随行，这其中一定有蹊跷。对哦，连我说要跟他们一起走，莫白姐姐都不同意。该不会，该不会莫白姐姐是别人假扮的吧？这倒未必，不过他有可能被李岩控制。那我先进去查探一下，你在外面接应，我和你一起。万剑山庄的守卫向来外松内掩，若是我一个人进去被发现了，还可以找套说辞糊弄过去；若是我们两个人被发现，只怕不好解释了。那你注意安全，若是发生什么变故，别冲动，此去探探万剑山庄的虚实即可。放心吧。姐姐，别哭了，我们已经回来了，已经没事了。阿娇，快装昏迷，不管听见什么都不要睁眼。姐姐，我们已经回来了，为何还要装昏迷啊？听姐姐的话，快！我这就来。你怎么一个人待在九地这儿啊？阿九一直昏迷未醒，我放心不下。哦，那正好，我这儿有一颗刚从姚神医那里讨来的补药，不如现在就给九地服下，也好令九地快些好转。嗯、他是我亲弟弟，我只有这一个弟弟。你一次伤他未死，难道还要伤他第二次吗？你一次伤他未死，难道还要伤他第二次吗？莫白，你在想什么呀？那只是一味良药，是为了给九弟疗伤啊！你不要再骗我了，你总是逼我做选择，我每次不都站在你这边吗？阿娇还没有醒过来，你都不确定他是不是知道了什么，就要杀死他。若不是我眼睛瞎了，是不是也要把我杀死？莫白，我真的不是故意要弄瞎你的眼睛吗？我怎么会杀你呢？我还要和你一起看遍这大好河山。和你一起做这世间最尊贵的人，相公，你说要我陪你看遍这大好河山，可是我已经看不见。明日就是武林大会了，你知道的，我筹谋多年，为的就是这一天，所以，我绝不允
去，有任何意味发生。大家都已经这样了，还能有什么意外？怎么说也是江南首富，书房里连点值钱的东西都没有。看了一圈，也就这幅画能值点钱。怎么好好的一幅画盖了李岩的私印？以后怕是都不值钱喽。踏破残国百万兵，剑刃凝霜寒且心。浮游振翅山河动，一日飞升天下明。九哥哥，你醒了？你你没事吧？我拿到证据了。与光同尘，李岩的印章和他的人一样虚伪。还有一个好消息，九哥哥醒了。你见到司徒九了？嗯，其实他在客栈的时候就已经醒了，但莫白姐姐为了他的安全，一直让他继续装作没有清醒。他说他会劝说莫白姐姐参加武林大会，说出李岩的罪行。既然司徒莫白一直让司徒九装睡，来避开冲突，想必他并不想和李岩决裂。我怕司徒九很难改变他的想法。我相信莫白姐姐会做出正确的决定。哎，多远了？很远了。哎，对对对，叫人呢？叫人呢？走走走，又是说好久不见了。好久不见，好久不见。
。哟，孟堂主、哎，好久不见啊！您现在越来越意气风发了呀？哪里哪里，我才在方家做了一个疗程，这方家就出事了。现在我这脸呀，不上不下的。我听说呀，李大侠好像接管了很多方家的产业，现在只要做个转会。就可以在李氏的产业任何店面接着做，是吗？真的？孟堂主、药房主，好久不见！啊、好久不见！逍遥派就孟堂主自己来了吗？你们掌门刘师兄没来啊？哎呀，师兄年纪大了，不懂今年的潮流，所以不能做人商议，决定还是让我去。顾大爷，咱们没走错地方吧？这的氛围看着不像要开武林大会啊，好像是在比谁更美。现在的武林大会，咱们搞得莺莺燕燕。咱们位置在哪儿？我也不知道啊，老大。咱们的位置在那金小旮旯里呢。怎么说咱们也是天下第一大帮子，怎么在那个位置？那请。哎呀，您说的对，太对了。我说这是他们眼瞎，你知道，把咱们弄到那儿。我也不知道到底怎么回事，这不是要选新帮主了吗？盟主现在正在闭关，所有的小子都这样。我看应该重新选一个盟主。对对对，您说的太对了。咱们这就选新盟主去。老大，走走走。哼。换了新盟主，一定要整治整治现在的风气。好，李大侠来了。大侠，李大侠，这就是李大侠。这是李大侠。见，见过李大侠。李大侠，李大侠，李大侠好。李大侠。李大侠真是风姿绝代啊！不愧是巨年榜上有名之人呐！姐姐，事到如今，就算你不去作证，难道六扇门的人就能放过姐夫了吗？当初爹爹。将万剑山庄交给你我二人，就算我们不能继续将万剑山庄发扬光大，但至少要守住万剑山庄的荣耀和底线了。姐姐，难道你忘了吗？万剑山庄为何叫万剑山庄了吗？万剑归宗，便是那来自众剑灵之骨气啊。原本定的新任武林盟主候选人，由我们大家推荐的莫尚宫公主东方兰，和万剑山庄少庄主司徒九，还有唐门代掌门唐清轩和方家家主方池，但这几位如今因各种原因没能出席本届的武林大会。那么今日候选人就剩下李岩李大侠一人了。恭喜李大侠！恭喜李大侠！恭喜李大侠！谁说我们没来？看来这结果不好说了呀。对呀，自古这五联盟主之位都是德才兼备、武功高强之人居住，什么时候轮到这些阿猫阿狗？也配来竞选？不是说莫尚公绑架了丞相千金，还被朝廷通缉吗？李岩，你本是江南富商，因和佳姐相爱，自愿入赘我万剑山庄。可你入赘万剑山庄后不久，家父便因练功时走火入魔，不得不闭关许多年未出，佳姐也因意外双目失明。你便接管了万剑山庄，开始你荼毒武林的计划。司徒九，你不要仗着你万剑山庄的名号，在这里信口开河。我看是你和莫尚公同流合污，在这里故意诬陷李大侠。大家不要再被他蒙骗了，就是他绑架了丞相千金，栽赃给莫尚公。他还对六扇门统领顾进城下毒，陷害唐门，四处散播谣言，企图扰乱武林。我什么？司徒公子，你在这里侃侃而谈，可有证据？啊？是，没有证据。不是吗？我们也不能光信他的一面之词。那是证据呀。
各位英雄好汉，我是当今丞相独女白离。白离，我可以作证，就是白离啊！追杀我的人并非莫尚宫，反而是莫尚宫的莫谦，一路都在保护着我，让我多次死里逃生。百墨书生不是说莫尚宫的风无痕绑走白离小姐是实锤的吗？对呀、啊，这怎么还出乌龙了？白离小姐怎么来了？白丞相竟然允许白离继续掺和到江湖势力当中吗？那是因为白离已经和莫谦定亲了。定亲了？这个之后再说吧。那这也只能说莫尚宫并没有绑架丞相千金。这与李大侠何干啊？这不是唐门大掌门唐清轩吗？怎么变成这个样子了？今日正好当着诸位叔叔伯伯的面澄清一下，六扇门的顾大人确实是中了我们唐门的毒，但是却不是因为我哥哥暗算了顾大人，相反。正是因为我哥哥为了给顾大人解毒，才元气大伤，至今未愈。而给顾大人下毒的人，正是栽赃我们唐门百木书生。诸位，今日武林大会的主题是竞选下一届的武林盟主。倘若东方公主和唐掌门有什么冤屈的话，不如等我们选出下一任盟主之后，再为二位。伸张正义如何？就是啊，这莫尚宫和唐门的事，只能说百墨书生散播的消息有误。那就让东方公主和唐清轩恢复候选人资格吧。对，我觉得也是。这百墨书生最近的消息确实没有之前那么准了。东方公主和唐掌门的确是被栽赃陷害的，但百墨书生又和他们有什么仇怨？要在武林大会召开在即的时候来陷害他们，让他们失去。武林盟主候选人的竞选资格呢？那是因为你们口中的李岩李大侠就是百魔书生，他做这些就是为了今日登上盟主之位。敢问这位女侠是何人？都不敢以真面目示人，就敢在此大放厥词。诸位请看，这就是证据。这上面的字迹与百墨书生是一致的，但在书的末尾却盖上了李岩的私印。啊，怎么可能？会是他？那就是百墨书生了呀！我觉得我们一直都被他给骗了，这怎么可能啊？我还叫李大侠。姑娘，你该不会从哪里随便找出一幅画，就拿来当证据吧？你，那若我是证人呢？姐姐，莫白姐姐，莫白，有什么事，我们回去再说好吗？相公，你向来是最和善、最爱护小辈们的，可是你伤害了我的弟弟。我其实一直都知道你要做什么。身为武林盟主的长女，我竟然做不到阻止你。慕白，有什么事我们回去再说，好吗？当年看着相公你痛苦挣扎的样子，我做了一个最错误、最难以回头的决定。我选择充耳不闻、视而不见，不多说。也不说破，毅然决然的选择了站在你这一边。莫白，我知道，我都知道。有什么事儿，我们回去再说，好吗？莫白，可是你怎么了？我现在后悔了。莫白
莫凡，莫凡，莫凡，走开！姐姐，姐姐。子谦，子谦，王后，司徒家就剩你一个人了，你要好好继承父亲的掌门之位。从现在开始，你要担起重任，你要长大，不能再像以前一样任性。子谦，你说这话什么意思？在来的路上，我已经。为什么？姐姐，你为什么要这么做？是我对不起，姐姐已经选错了。可是，你前程大好，未来还有好多好多的路要走，你要好好的。我就算是死，也要保住你，保住万千山中的孤寂。姐姐，答应姐姐。莫凡姐姐，莫凡，你不要你，你不背叛我姐姐。姐姐，我不回去，我不回去，姐姐，我不回去。我的眼睛，我的眼睛。在被名利所蚀，勿念、啊。黑警卫，拦住他们！给我上！把莫白给我抢回来！六扇门众人何在？黑警卫，黑警卫不是传说中前朝的皇室精卫吗？怎么会到这里来？啊都住手！现在你还不打算向大家坦白你的真实身份吗？安王殿下没想到，还是没能瞒过顾大人，我就应该早点杀了你。你真是命大呀，中了唐门的鬼婴彼岸谷，竟然还能活到现在。是你的漏洞太多了，从一开始
，我们去万剑山庄调查百木书生的线索，你就在有意无意的引导我们去调查方家。似乎听闻，他好像和方家有些合作。果然，我们真的在方家找到了线索。之后，我要撞鬼阴彼岸，连姚神医都不知如何解脱。也是你引导我前往唐门。既然连姚神医也束手无策。那或许只有他没有办法了。<笑>原来这么早的时候就已经被你发现了。<笑>天要亡我呀！<笑>天要亡我呀！李岩，顾大人有话要问，还不起来答话？所有的罪行我都认了，没什么可说的。本官还想了解一下本案的一些细节。那好，我给你讲一个故事，你看这故事讲的对还是不对？这故事还得从二十五年前说起。前朝楚氏王朝覆灭，本朝萧太祖接掌天下。楚氏王朝的皇祖，要么被杀，要么被俘囚禁。除了一个年幼的安王楚商，下落不明。本来大家以为这么小的一个孩子，说不定就死在了某个不知名的小角落。但是他很幸运，他被忠心的家仆所救，被前朝余党当做复国的希望。他们更名改姓，到了江南，伪装成富商，一边培养小安王成长，一边继续训练黑警卫。可惜啊，等到安王长大成才，天下经过萧氏两任君主的治理，已经愈发稳固，他们复国的希望。也愈加渺茫。不过，这安王真是天资聪慧。他发现，在萧氏严格管控下的江湖势力，是一股不可小觑的力量。通过掌控这股力量，来对抗朝廷，或许是他唯一复国的希望。就在这时，他遇见了万剑山庄的大小姐，司徒莫白。他便利用司徒莫白入赘万剑山庄，也算是半只脚迈进了江湖。你胡说！你知道什么？没有利用莫白，我没有。我是爱他的，如果我的计划成功，就会封他做皇后。我是真心爱他的。我是真心爱他的，莫白，我的莫白，现在在这里假惺惺的哭什么？你落下了莫白姐姐的眼睛，把她害死，你还说你爱她，你在这里恶心谁呢？如果没有万剑山庄，你的江湖决策路怎会在几年之内传播的如此之快？你敢说你对司徒莫白没有半点利用的成分？本官不想探究，你以司徒莫白是真心大于利用，还是利用大于真心？本官只是还有一个疑点，还望你能给我解答。莫尚公向来管理严格，你是如何收买风寒的？风寒吗？莫尚公向来管理严格，你是如何收买风寒的？风寒吗？
。这就是魏军顾盼的台柱子。这长得还真不错呀、啊。<笑>我可是张大财主的表侄儿，你不过只是一个有些名气的邻官而已。你给脸不要脸了是吧？我追风道圣在此，谁家是大财主呀？小爷晚上去光临光临。是你伤了本公子的手啊！本公子，你给我等着，等着，别拉我。多谢公子，不客气。之后两人相识。风无痕也会常去听君七唱戏，君七也会私下清唱几段给风无痕听。来。请出来吧，都跟一路了。实不相瞒，在下南百墨书生，有事想请道上帮忙。哦，你就是江湖上神龙见首不见尾的百墨书生啊？正是。你找我何事啊？哦，你是我迷弟，想要我签名。不对，你不会是想学我八卦吧你？在下是想拜托你，多帮在下留意莫上宫内的消息。你想让我做莫上宫的奸细？正是。趁小爷还没生气，赶紧滚！今天晚上全当没见过你。对了，还有一事想要告知阁下：最近在下正在撰写军演榜，军旗也会上榜。上榜就上榜，又何干？上榜当然有上榜的好处，但也会引来一些麻烦。阁下可以看一下近期美人榜上各位美人的近况。如果阁下想清楚了，欢迎随时来找我。所以，美人榜上那些美人的死，也全部和你有关。也可以说与我有关吧。但是顾大人知道，我并不是凶手。你只不过是在众人心中种下了一颗浮躁又肤浅的种子，再加上你四处散播谣言。搅弄风云，轻而易举就把他们逼上了绝路。人言可畏，众口铄金。他们通过美人榜获得了认可，获得了名利，自然要承担相应的代价。你真是个人渣！哈哈哈哈哈！所以，你利用军旗威胁风寒。要封痕背叛了莫尚公，没错，没错，但那也是他自己的选择。是不是我答应你，帮你打探莫尚公的消息，你就不把军旗
写进军演榜里。不错，行，我答应你。果然是你，你就如此信任我，不怕我把你的身份泄露出去？自然不怕，我们不是合作伙伴吗？谁跟你是合作伙伴？不过是跟你做了个交易而已。你到底有何企图，要栽赃我莫少狗？哎。怎么能说是栽赃呢？明明不是我莫尚公拐走的百里，而且百里已经找回来了，就在这万间山庄。不不不不，江湖上马上就会知道，是莫尚公的风无痕，绑走了百里小姐。你什么意思？我之前只是答应你不将军旗写进军言榜，可我没说过我不会直接找人去杀你，你说是不是？哈哈，你到底要如何才肯放过军旗？只要你做完这些事，自我了断，我便可向你保证，以后我再也不会去找军旗了。你好好考虑考虑吧。好，我答应你。真是感人的自从这武林大会之后，这江湖上可真是地覆天翻呢。是吗？这白墨书生被抓之后啊，我都不知道江湖上发生了什么。听我来给你们细说啊，来，咱来听听、嗯。听说这莫尚公嘛，原来这莫尚公行事一直非常低调。是收钱杀人吗？对啊，怎么，他现在不做杀手了？他们现在改规矩了，不仅要收钱，还要讲一个不为人知的秘密作为报酬。哎呀，都怪这个顾进城，在皇上面前说什么以美为尊的社会风气要不得。本公主设计了这么多衣裳，都白白设计了。公主，这是新雇主作为报酬交换的秘密，核实过了，是真实的。哎呀，这算什么珍藏的秘密啊！你去，下去。是。哎，等等，你把这件手稿做成成衣，然后每天传给本宫看。是，你还杵着干嘛呀？下去。是。这个规矩，不过确实像是东方兰能干出来的事儿。对呀、啊，是莫尚公啊，他只是调整了一些规矩。要说这唐门啊，那可是真厉害了。唐门又怎么了？唐门呐、啊，那叫一个风云变幻呢、啊。说来听听。青瓷，虽然你不是我们唐门的血脉，但我和爹爹都早已将你视作我们唐门的人。唐门交到你手上，我相信爹一定也不会反对的。答应哥哥好不好？一定要守护好唐门。
我们好不容易才搬到大伯的，现在没有人可以阻碍你当掌门，你赶紧好起来，自己守护他们，好不好？别任性了，青子。以后哥哥不在了，要照顾好自己。哥哥，我不让你死。据说这唐青瓷练就了唐门禁术毒功，用铁血手段将一直蠢蠢欲动的大房一族彻底击垮。哇！原本想着能让唐清轩这个代掌门成为正式掌门，但天不随人愿呢。唐清轩一病不起，弥留之际，只能将掌门之位交给了唐青瓷啊。这武林大会的时候，唐清轩就已经卧床不起了，没想到这么年轻，这还真是天妒英才呀、啊。不过，这唐青瓷练成了毒功，说明是个武学奇才呀、啊，说不定以后还能振兴唐门呢。对呀、啊，嗯，来，开酒，来来来，哎，对了，那万剑山庄现在怎么样了？哎，要说惨呢、啊，这万剑山庄啊，才是最惨的。这一直被武林正道推选为武林盟主的老庄主，一直闭关不出。这一出关呢、啊，就听闻自己的长女被女婿给害死了。哎呀，看走眼了。这一口气儿啊，没顺上来，直接也去了。嘿。这原本热热闹闹的万剑山庄啊，顷刻间就只剩下少庄主一人了，真是可怜呐可也不得不说，这少庄主也真是个人物啊！怎么这么说呀、啊？这司徒九在料理了自己姐姐和老爹的后事之后，又将整个万剑山庄的弟子重新调查了一遍，还对外宣称，不仅万剑山庄庄主之位，连武林盟主的重任也一起给接了。有担当啊！不愧是老庄主的儿子。嗯、是啊，是啊。来来来来来，吃吃吃，大哥，吃。别担心了。我相信司徒九一定会撑下去的，他会给整个江湖带来新的气象。你还记得你之前问我，白丞相是怎么答应白离和莫谦的婚事的吗？你说之后告诉我，我还等着呢。那你笑一笑，我就讲给你听。嗯，<笑>算了，别笑了，真难看。听闻阁下是莫上宫公主，不知今日来我府上有何贵干？在下前来提亲。提亲？嗯，谁提亲？替我的右护法莫谦和另爱白离小姐提。你们，你们还敢来提亲？嗯，为何不敢来呀、啊？哎，这聘礼都带来了，白大人，就算你不同意，哼，又能如何呢？哼，白林小姐这几个月和莫谦孤男寡女相处愉快，你要是再不同意啊，恐怕再过几日。外孙都要有了吧？你你你你你！哎，更何况我今日前来不是与你商量，是来呀
通知你的。岂有此理！杜凤兰，你大胆！这这这这这御赐的金牌，你都敢造假？哼！啊！你白丞相，你若怀疑这金牌的真伪，不如进宫。让皇上亲自验证一下呀！哎，你你哎，所以东方兰的金牌是真的？当然是真的。当初决定让东方兰去建立莫上宫的时候，东方兰为自己求的，可以让皇上答应他任何一个请求。那白离和莫谦也算是圣上赐婚了。是啊，听说东方兰最近一直向你打听他那个失踪的侍女，确有此事。不过那侍女有一个特殊的身份。我那个小侍女怎么消失了呀？你是不是在暗中调查的？奉命行事而已，寻找失踪了十多年的贵人。贵人。奉谁的命？我听说白离和莫谦已经在商量成婚的日子了。我俩是不是也找个人算个吉日啊？你胡说什么？谁要嫁给你啊？三宝。彤彤，要去哪儿？完了完了，还是被抓到了。这段时日，彤彤快把我六扇门搬空了、啊。怎么不说话？又要去踏青？哦，对，我是要去踏青，春色无边。穿色真好呢，<笑>踏青是个好习惯。彤彤这般喜爱踏青，本官必然要陪同。彤彤，请多拒绝我的好意。不用了吧，顾大人，您公务繁忙，还是应当以公务为先。彤彤说的对，本官近日确实要去一趟两广。大人还不去速速收拾行囊？五峰，在。将温女侠关到六扇门的大门去。大人放心。顾先生，哪让你这么做官的？你假公济私，你堕落了，堕落了你。进去。你放心吧，本官已经替你把所有的赔款都结清。哎，顾京城，我跟你一起去两馆吧。嗯，到了那里之后，我们就……好呀。我他一了明月，无端惹离愁。遗憾随风飘散，相思无知休。大人，大人，你伞忘记拿了？不用了，你自己留着吧。